Hi guys and welcome from me and my lovely girlfriend Giada. Hi. So here we are in Milan to uh, see an exhibition about Queen. And it's called Queen and Sin, as you can see. And it was by Peter Hines, the famous uh, roadie uh, of the band, called Ratti. It was uh, mainly Freddy and John um, Rody during most of the Queen era, really. And today we are here invited by this uh, organization to see this uh, exhibition. So I will take you with us and I'm planning to do a pop style video so you can enjoy the full experience of this exhibition. So enjoy the beat. Ah, eccoci qui ragazzi, passo un attimo alla lingua italiana e siamo in compagnia del signor eh, Gianni Pimenti, organizzatore della mostra qui in Anzin per la Blue Blue Network. Esatto. Che ringraziamo per averci gentilmente invitato a visitare eh, questa, questa mostra, la mostra fotografica. Beh sì, no, diciamo mostra fotografica forse è improprio, perché questa è una mostra molto particolare, è un vero e proprio viaggio emozionale che abbiamo progettato e costruito con l'obiettivo di stupire e di coinvolgere sostanzialmente i visitatori attraverso quello che è un'esperienza in realtà, quindi è un percorso che si sviluppa attraverso le immagini fotografiche che ha aspettato Peter Inns nei dieci anni in cui è stato assistente personale di Freddie Mercury e road manager di Queen, ha avuto l'opportunità e il privilegio di poter scattare delle foto straordinarie perché aveva la possibilità di accedere a situazioni assolutamente esclusive e evitate a qualsiasi altro fotografo, come ad esempio negli studi di registrazione, durante appunto, la registrazione dei brani, la band era blindata ma lui c'era perché erano loro e quindi ha avuto la possibilità di fare degli scatti assolutamente straordinari che sono esposti qui in mostra. Quindi tutti i Queen come non sono mai stati visti da, da nessuno sostanzialmente? Esattamente, il concetto è esattamente quello, quindi abbiamo creato proprio questo, questo viaggio sostanzialmente, uh, i dieci anni di, di, di Peter, quindi i Queen visti dagli occhi e dall'occhio della macchina fotografica di chi ha avuto la fortuna e il privilegio di viverci insieme per dieci anni. Il percorso fotografico è strutturato in, in, in modo tematico, nel senso che ci sono tutta una serie di foto fatte durante i set dei videoclip, durante i concerti poche, perché ovviamente lui era un tecnico, non era un fotografo, era l'assistente di Freddy Mercury, quindi tutte le volte che Freddy vedeva la macchina fotografica di Pato c'era. Per... Stava distaccando dal suo lavoro principale. Il lavoro in cammino, certo. metti via la macchina e quindi lui sostanzialmente poi alla fine ha seguito 700 concerti del Queen, ma è riuscito a fare scatti fotografici solo in quattro occasioni, in quattro concerti. Questo è uno, è uno forse lo scatto più iconico che ha riuscito a, a realizzare Peter per i concerti, le altre immagini che poi potrai vedere e i visitatori potranno vedere percorrendo la mostra sono state scattate sempre da posizioni di assoluto privilegio, quindi sul retro del palco, certo, un straordinario, oppure dall'alto, lui montava la, la camera su un traliccio, la, con un telecomando riusciva a fare queste foto sensazionali dall'alto. Poi ci sono ovviamente tutte le foto che lui ha realizzato oh, durante la registrazione del videoclip, ci sono le foto private, lui aveva l'abitudine di andare in giro sempre con un rotolo di stoffa che la prima occasione tirava su e creava questi set fotografici estemporanei per catturare queste foto che hanno il privilegio di essere spontanei, di essere naturali uh, sono foto fatte tra amici non sono le foto tradizionali posate fotografo professionista fotografato quindi per questo hanno ovviamente poi un messaggio. Certo perché era non una persona esterna ma un qualcuno di interno all'organizzazione, all alla band. Erano, amici, anche visto erano amico. amici, lui era riuscito a diventare amico, quindi di essere un, avere un rapporto molto confidenziale e quindi loro con Peter si lasciavano andare, cioè certo. non avevano problemi, non c'erano freni di bitori, no, lui come andiamo a cena, ci facciamo delle certo. foto, certo. con la stessa spontaneità lui scattava le foto qui che sono qui esposte, per questo parliamo di qui non sin, qui mai visti, perché è un percorso sicuramente inedito quello che facciamo fare il visitatore. La mostra poi si compone di altre due sale dove ci sono cimeli e memorabilia assolutamente originali, il cimelio più importante in assoluto è il microfono di Freddy Mercury, mm. proprio questo che Freddy ha regalato Peter, 
Peter ci ha prestato il risposto qui. Ho letto che è dell'ultima esibizione dell'86 a Newport. E l'asta del microfono, quella ah, dell'ultima okay. esibizione, questa Perfetto. è quella del tour. Il microfono okay. è quello suo che vedete anche in altre fotografie. Okay. Quindi è l'unico, quello che usava nei concerti e, e lo abbiamo noi in esposizione. Perché poi Peter aveva il compito di passare l'asta, la mezza asta a Freddy quando si alzava la piano. sì, ma era quello che la scocciava anche, ci metteva più il sì. segno per dargli essenzialmente poi l'idea di dove, come, come sostanzialmente maneggiarlo. Ci sono altri cimeli importanti? Sicuramente sì, c'è il polsino, quello mitico bianco e rosso di Freddie Mercury, ci sono due bretelle, ci sono delle magliette, c'è una chitarra autografata da Brian May che si è costruito da solo come padre, lui lo faceva spesso, e utilizzava anche materiali di recupero, poi c'è un piatto della batteria di, di Roger Taylor autografato, la bacchetta della sua batteria, Uh, ci sono tante curiosità, c'è il, il posacenere del uh, Royal Hotel di Sanremo nella stanza dove alloggiava Freddy Mercury, ci sono veramente tanti. tanti Quindi non una semplice mostra fotografica, ma più un, un, un percorso Ass di Assolutamente, un, un percorso inedito per far conoscere i Queen in un modo diverso attraverso le fotografie, attraverso i cimeli, quindi quelli che sono appartenuti ai loro oggetti e questo ha un significato ovviamente molto forte. E poi l'esperienza è completata da 40 minuti di proiezione in sala video di videoclip che abbiamo selezionato, che sono ormai rarissimi, trovabili anche sul web e sono tutte tratte da backstage, registrazioni studio, prove di concerto. Quindi è un'esperienza sostanzialmente globale, quella che noi facciamo vivere il nostro visitatore. Quindi non una semplice mostra nel senso tradizionale del termine, ma una vera e propria esperienza. Ah, ricordiamo noi siamo alla Fondazione Matalo, noi siamo a ridosso del Castello Sforzesco e qui in Anzina rimarrà qui fino al giorno? E al 21 aprile, al al 21 aprile. Bello, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Tutte le informazioni riguardanti gli orari di apertura, eh, i giorni e in generale tutte le info su questa mostra qui in Anzin, come al solito vi lascio in descrizione i link appositi che potete visitare tranquillamente. Quindi ringraziamo il Grazie signor Gianni Ghimetti e come ho detto vi faccio godere appieno in prima persona l'esperienza di questa mostra e vi invito ovviamente a visitarla. Beh sì perché poi vista dal vivo effettivamente fa tutto un altro effetto. Questo è solo un assaggio. Quindi sì, 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 sì certo, cioè, le foto vanno veramente viste davanti, quindi è un effetto completamente diverso. Grazie, Grazie ancora. Grazie davvero e vi aspettiamo. Ciao.
So here we are at the end of this exhibition. It was really nice, nice photos and mainly the attitude on, on photos, especially their expression the, with their face. It was really natural and unique, not the usual photos, the, the pro photos we are all used to see. So it, it's really worth to pay a visit to this exhibition. So thank you for the nice company and uh, yeah, see you on the next vlog.